ഇനി നമ്മൾ മാനന്തവാടി താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ അടിച്ച് പൊടിക്കും ഇപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മധു ജ്യേഷ്ഠത്തി എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ചാണകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഒരുപാട് ലേറ്റായി അപ്പം അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് എഴുന്നേക്കാനും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ലേറ്റായി അപ്പോൾ രാവിലെ ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ പത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അതെല്ലാം കഴിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പുഴയുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സുബിയും അതുപോലെ തന്നെ മധുവേട്ടനും ഇവിടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ച് അവിടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വയനാടിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പുഴയിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സുബീറും മധുവണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ഗൈഡൻസിനാണ് നമ്മളിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ പുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി കമന്റ് ബോക്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പലരും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു ഇതിൽ അതായത് ബുള്ളറ്റ് വന്നിട്ട് ശരീരത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ബ്ലഡ് തെറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എൻ്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് അല്ലാതെ അത് വലിയ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ചെയ്തൊരു സാധനമല്ല അത് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നവനും ഇത് ഉപകാരപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ അത് ഏറ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായി ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ചൂണ്ടയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീനെ പിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ ചാണകം എങ്ങനെയാണ് മുഖത്തെറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് എനിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്കോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കോ അവന്റെ സ്വപ്നമായിരിക്കും ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ആ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നവർ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അല്ലാതെ ഇതൊരു അവസാന വാക്കായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടോ ഇതാണോ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതില്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി എപ്പിസോഡുകൾ കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്കോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഇതൊന്നും ഒരു അവസാന വാക്കല്ല എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർഷോപ്പുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തും സിനിമയില് ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പിടയ്ക്കുന്ന മീൻ വേണം അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ മീനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് മധുവേട്ടം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് പിടയ്ക്കുന്ന മീനെ നമ്മൾ അവിടെ വല ഇട്ടതാണ് ആ വല ഇട്ട മീനാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ കോർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കിപ്പോ വലയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാ മുഷി എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് എല്ലായിടത്തും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരാണ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വല ഇട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന് കണ്ട കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പുഴയിലെ മീനെ പുഴയെന്ന് നമ്മളിപ്പോ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പുഴ മീൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നീ പറയണോ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലിമീൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അത് കടൽ മീനാണ് ആ കടൽ മീൻ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫീല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജീവനുള്ള മീൻ പിടിച്ചു വേണം നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ കോർക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസിന് ഭയങ്കരമായ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്കിനി ചൂണ്ട ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിനിമയിൽ ും 
നമുക്ക് ചൂണ്ട ഇട്ട് മീനെ പിടിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൂണ്ട ഇട്ട് മീനെ പിടിക്കണം നമുക്ക് ഈ ചൂണ്ട എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയും ഒരു നൂലാണ് ബ്രൈഡ് കടന്നു പോണത് ഇതിൽ കൂടെ ഇതിന് വെട്ടതും തിരിയലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുരുങ്ങാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നൂല് പൊക്കും ഇതിന്റെ മോട്ടർ അതായത് മെഷീൻ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വശം കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്താൽ മൊത്തം കയറി ഇപ്പം മെഷീൻ ടൈറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇതിന് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഷിങ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനെ വരുള്ളൂ കാരണം മീൻ വലിക്കുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഇതാവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇതാണ് ലോക്ക് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രൈഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വരുന്നത് ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് ബ്രൈഡ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചുമ്മാ ചുറ്റി കുരുങ്ങി പോവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡിന് വേറെ ഒരു ഇതും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബ്രൈഡ് ലോക്ക് ചെയ്തത് അഴിക്കുകയാണ് അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റീ ഇതിൻ്റെ റീൽ ലൂസ് ചെയ്ത് വരാം നമ്മൾ വലിച്ചാൽ മനസ്സിലായി ബ്രൈഡ് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി വരണം ആ ഒരളവിൽ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യണം കണ്ടല്ലോ ഈ ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഈ ബ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് 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 നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചൂണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഈ വള്ളി പോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീൻ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഗ് ഇത്രയും ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ പ്രഷറിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്രൈഡ് വലിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കണ പ്രഷറും മീൻ വലി മീനിൻ്റെ പ്രഷറും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ ഒരു പ്രഷറിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വലിച്ചാൽ മീനിൻ്റെ ഹുക്ക് വിട്ട് അതായത് ചുണ്ടും വേണം കുളത്തിരിക്കുന്നത് ചുണ്ട് വിട്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കുളത്ത് വിട്ടിട്ട് മീൻ രക്ഷപ്പെടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ വലിക്കുന്ന പ്രഷറിൽ ഈ ബ്രൈഡ് അതിനനുസരിച്ച് മൂവായിക്കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മീനെ അണപ്പിച്ച് കയറ്റാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുളത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇ എം ഇ എം ഞാൻ എടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ ഇ ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുളത്ത് ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുളത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പല ടൈപ്പ് കുളത്തുണ്ട് ഈ പുഴകളിൽ ഇടാനായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കുളത്ത് ഏഴ് കുളത്ത് ആ ഒരു കണ്ണിങ്ങിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ കുളത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ തല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളി കൂടെ കയറ്റി നേരെ ഈ കുളത്ത് റിട്ടേൺ എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ചൂണ്ട സെറ്റ് ആയി വിഷ്വലി കണ്ടത് ഈ ചൂണ്ടയിലാണ് ഈ മീനെ കൊളുത്തി വെച്ചത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ മീനെ കൊളുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുഴമീന് ഇങ്ങനെയുള്ള മീനെ നമ്മൾ കൊളുത്തി തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ പുഴയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ 
ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ ഇത് കോർത്ത് വെക്കും ഇത് വഴി ഇട്ടിട്ട് പോവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് മുകളിലൂടെ കയറാൻ പാകത്തിനാണ് കോർക്കണത് നമ്മളിത് പോവാത്ത വിധത്തില് കോർത്തണ്ട് എന്തൊക്കെ വന്നാലും പോകില്ല കണ്ടില്ലേ എത്ര പഠിച്ചാലും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയനാട് അതാണ് ഏത് ഡാമാണ് വയനാട് കക്കടവ് ഡാമിലാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പുതുമകൾ നിറഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളുമായിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അത് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ മനോഹാരിത വയനാടിൻ്റെ മനോഹാരിത നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യം കൂടി എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ അത് ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യം കൂടിയാണ് ഈ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത് അപ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ വീണ്ടും പുതുമ നിറഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം